بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایران کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اس کی میزائل فیکٹری اور اس کا انڈر گراؤنڈ ایٹمی پلانٹ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے بری طرح تباہ و برباد ہو گیا ہے پہلے ایران نے کہا کہ یہ حملہ جو ہوا یہ اصل میں گیس لیکیج ہے لیکن پھر کویت کے میگزین کی جانب سے الجریدہ نے رپورٹ جو پبلش کی اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ ایف تھرٹی فائیو اسرائیل کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس آتے ہیں اور وہ آ کر ایران کی ان فیسلٹیز پر پوری طرح حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں اور ریڈار پر یہ کسی بھی طرح ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے یہ اتنی زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایف تھرٹی فائیو اڑتے ہوئے جاتے ہیں تو بیچ میں کئی ممالک دوسرے بھی آتے ہیں لیکن وہ وہاں سے اڑتے 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 جاتے ہیں لیکن کہیں بھی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا اور وہ نیٹنس جا کر پوری طرح اپنا حملہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ سائبر حملہ تھا وہاں پر جتنے سیکیورٹی کیمرا سب کچھ اس کو پہلے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جا کر حملہ صرف سیٹلائٹ سے کچھ تصویریں سامنے آتی ہیں کہ پہلے کی صورتحال کیا تھی اور حملے کے بعد صورتحال کیا ہے ایران نے کہا ہے کہ یہ سائبر حملہ ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا اسرائیل کو اور اسرائیل نے اس وقت پوری طرح اپنی سیکیورٹی پوری کر لی ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی وقت ایران کی جانب سے جواب آ سکتا ہے اصل میں اپریل کے اندر ایران کے سیکیورٹی کیبنٹ کے جو منسٹر تھے زیف الکن انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے کوشش کی ہے ہم پر سائبر حملہ کرنے کی اور اسرائیل کے جو واٹر پانی سسٹم ہے وہاں پر کلورین ڈالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے ان کا یہ حملہ ناکام بنا دیا ہے اور کہا تھا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا ایران سے اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت صورت حال اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ ان کی میزائل فیکٹری اور ان کا جو خفیہ پروگرام تھا اس کو بری طرح تباہ کیا ہے دیکھیے اسرائیل نے پوری دنیا کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں انہوں نے ایک تو بتایا ہے دنیا کو کہ دیکھیے ایران خفیہ طور پر کام کر رہا تھا اور دوسری جانب چاہے عرب ممالک ہوں یا کسی جگہ ہو خبر بریک خود کروائی جاتی ہے دیکھیے اگر اسرائیل کرے گا کہ اگر میں نے کیا ڈائریکٹلی کیا ہے جس طرح اس نے 2010 کے اندر کیا تھا سٹیکس نیکس ایک کمپیوٹر وائرس تھا جو کہ سائبر حملہ کرتا ہے ایران پر اور تہس نیس کر دیتا اس کا پروگرام 2010 میں اور یہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے مل کر بنایا تھا اب صورت حال یہ سامنے آتی ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ ایران کے ساتھ جو ہوا سو ہوا لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی انسٹالیشن پر حملہ ہوا تھا جو آئل ریفائنریز تھی اس پر جو حملہ ہوا ذمہ داری قبول کس نے کی حوثی باغیوں نے ایران پر نام لگا لیکن اصل میں کام کرنے والا تھا اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیو جو کہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے دیکھیے جس طرح پاکستان کے اندر کام کیا جاتا پاکستان میں کیا صورت حال تھی انڈیا حملہ کرتا تھا اسرائیل میں بلیک واٹر کے لوگ حملہ کرتے تھے لیکن ذمہ داری قبول کرتی تھی ٹی ٹی پی ان کو رکھا ہوتا تھا یہ کیا کرتے تھے یہ چند صحافیوں کو پاس نمبر تھے ان نو نمبروں سے کال کرتے تھے ان کو کہتے تھے ہم نے کیا کرواتا انڈیا اور وہ تھا وہ بھی ساتھ شامل تھے لیکن ہر حملہ وہ نہیں کرتے تھے ان کو ذمہ داری کے لیے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ کنیکٹڈ تھے یہ اصل میں صورت حال پیدا ہوتی ہے اسی طرح حوثی باغیوں کے اندر ایک فریکشن ایک گروپ پایا جاتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس کو بیک اینڈ پر اسرائیلی کنٹرول کرتے ہیں اپنے لوکل ایجنٹ چاہے وہ امریکہ کے ہو یا عرب ریاستوں کے ہو یا کسی بھی جگہ کے ہو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران ان کے ساتھ ہے اصل میں ایران خالی ان کے ساتھ نہیں تو ان کے پیچھے اسرائیل ہوتا ہے اور وہ ان سے ذمہ داریاں قبول کرواتا ہے اسی لیے آ کر پیوٹن نے کہا تھا کہ تم لوگ آپس میں فرقے بازیوں میں لگے رہو اور تم پر حملے ہوتے رہیں گے اور مسلمان کمزور ہوتا رہے ایون کہ ایک جانب انہوں نے طیب اردگان کو ایک جانب ایران کو بٹھایا ایران کے روحانی صدر کو اور قرآن مجید کی آیت پڑی آپ یہ دیکھیے کہ جب دشمن مار رہا ہوتا ہے چاہے وہ سعودی عرب کو مارے چاہے وہ ایران کو مارے کسی کو مارے صورت حال یہ سامنے آتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا کہ یار مسلمانوں کو مارے ان کا ڈیفینس کمزور کریں آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اسرائیل آیا تھا انیس سو اکاسی کے اندر پاکستان کا ایٹمی پروگرام کا ہوٹا کے اندر تباہ کرنے اور اس کے بعد کیا صورت حال ہے پھر انیس سو چوراسی کے اندر آیا اس وقت جنرل ضیاء الحق نے سیو کیا جس کو یہ آج ڈکٹیٹر کہتے ہیں اگر اسرائیل اس وقت آ کر ہمارا ایٹمی پروگرام تباہ کر جاتا تو سو سکتے ہیں ہمیں کتنا زیادہ اس وقت نقصان ہوتا آج تو ہمیں پوری طرح دبوچ لیا جاتا ہے یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے یہی کام اسرائیل سب کے ساتھ کرتا ہے دیکھیے آپ اس خطے کے اندر دیکھیے مڈل ایسٹ میں آپ اگر دیکھیں گے تو اسرائیل کے علاوہ کوئی بھی ایٹمی طاقت نہیں رکھتا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جو کام کرنے کی کوشش کی سیم انہوں نے لیبیا کے ساتھ کیا عراق کے ساتھ کیا ایران کے ساتھ کیا اور ایون کہ کبھی یہ سع
1948 के अंदर इसराइल बनता है अरब ममालिक के पास उससे 10 साल पहले तेल निकल आता है हमें तो ये चाहिए था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप बनाए जरूर बनाए आगे जाए लेकिन आप आगे बढ़कर काम करें तेल आज बिक नहीं रहा आज देख ले सूरत हाल क्या है कि इसराइल दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स बनाता है इंडिया को इवन क्या दे रहा है आज कम से कम ईरान को ये तो चीज समझ आ जानी चाहिए कि उनकी सरजमीन से इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की और आज हालत यह है कि इंडिया के अंदर जश्न बनाया जा रहा है कि इसराइल ने आकर उनके एटमी प्लांट के ऊपर हमला किया और उनको तबाह बर्बाद किया और उसके अब थर्टी फाइव आए आप बताइए इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान को समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया ने उसके साथ क्या इस्तेमाल किया ये कैसे मुमकिन है कि ईरान इंडिया का दोस्त रहे और इंडिया इसराइल का भी दोस्त रहे अजीबो गरीब सूरत हाल समझ से बाहर है अब सूरत हाल है कि ईरान को ऐसे ऐसा समझ आ गया कि इंडिया और इसराइल एक है और हमें अवॉइड करना चाहिए अरब ममालिक को भी समझना चाहिए मुसलमानों पर कड़ा वक्त है और मुसलमानों को चाहिए कि अपने दिफा में आगे बढ़े आज एफ थर्टी फाइव जो किसी भी सूरत डिटेक्ट नहीं होता रेडार्स पर इतने मुल्क में सफर करता हुआ जाता है इसके बाद कल को क्या गारंटी है किसी और दूसरे मुस्लिम मुल्क की बारी नहीं आएगी दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें